Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerle kayışsız itaat algısının yani kayış bağlantımız olmaksızın itaat algısının nasıl oluşturulması gerekli olduğu ve kademe kademe öğretinin nasıl organize edilmesi gerekli olduğu konusuna değinmek istiyorum. Ee, en başta tabii ki kayışsız itaat algısı köpekle aranızda iyi bir iletişimin olmasıyla ancak mümkün olabilecek bir şey ve altyapının çok düzgün organize edilmesi gerekliliğiyle. Yani e, köpeğinizle çok sıkı bir diyalog içerisinde olmanız gerekiyor. Elinizi taşın altına sokmuş olmanız ve köpeğinize emek harcamanız gerekiyor. Tabii birçok hayvan sahibinin isteği olan işte ben çok fazla bir şey istemiyorum. Köpeğim geldiğince gelsin, gittiğince gitsin gibi bir yaklaşımla bir yere varmak mümkün değil. Mutlaka düzgün bir altyapısı olması gerekiyor köpeğin. Ne tip bir altyapısı olması gerekiyor? Bir kere yavruyken e, mutlaka yavruluk eğitimi esnasında iletişim, birlikte işbirliği içerisinde hareket etmeyi set etmiş olmanız gerekiyor köpeğin kafasında. Daha sonra daha strik, daha keskin yapılanması olan temel bir e, komut çalışmasının yapılmış olması gerekiyor ve aranızda artık iletişim problemi kalmamış olması gerekiyor. Özellikle kayışlıyken hiçbir iletişim problemi kalmamış olması, köpeğinizin özellikle dış uyarıcılara karşı mümkün olduğunca duyarsızlaştırma çalışmasının yapılmış olması aynı zamanda bizim serbest itaatte başımızı çok ağrıtacak olan dürtü durumlarında, dürtülenme durumlarında köpeğin dürtü çalışmalarının dürtü kontrol çalışmalarının yapılmış olması ve bu tip durumlarda köpeğinizi kontrol edili, edebilir Altyapıya ulaşmış olmanız gerekiyor ki köpeğinizden kayışsız itaatte e, cevap alabilirsiniz, yanıt alabilirsiniz. Bunlar set edilmediği takdirde köpeği serbest itaatte veya da kayışsız ita- itaat programında köpekten geri dönüş beklemek maalesef mümkün olmaz. Hatta tehlikeli de olur. Ve tabii ki serbest itaat dediğimiz zaman mantığımız şu değil. Köpeğimizi caddenin kenarında veyahut da sosyal alanların içerisinde serbest olarak gezdirmek gibi bir algı çıkartmayalım. Çünkü bu doğru bir yöntem değil, doğru bir uygulama da değil. Birincisi yasal olarak köpeğinizi kayıtsız gezdirmeniz zaten yasal olarak mümkün değil. Olması gereken şey köpeğin kayışla ve kontrol altında olması. Bu bahsettiğimiz şeyler daha çok doğa yürüyüşlerinde köpeğin size eşlik ettiği veyahut da açık alanlarda köpeğinizin herhangi bir insana insanı e, endişelendirecek ya da korkutacak bir pozisyonda olmayacağı alanlarda e, ve başka tehlikeler özellikle trafik tehlikesinin olmadığı yerlerde daha çok doğa yürüyüşlerinde köpeğinizde kullanacağınız iletişim yöntemlerinden bir tanesi olması gerekiyor. Kayışsız itaat. Söylediğim gibi çok iyi bir altyapısı olması gerekiyor köpeğin. Keskin bir algısı olması gerekiyor ve tabi çok iyi bir odaklanması olması gerekiyor ki ileri itaatten yani kayıtsız itaat programından sonuç alabilelim. Herkesin hayalindeki şeydir bu. İşte köpeğiyle serbest olarak gezmek. Serbest olarak gezmek demek saldım çayıra mantığıyla yapılacak bir şey değil. Mutlaka köp- gözünüz köpeğinizin üstünde olmalı. Gözünüz aynı zamanda çevresel faktörlerin üstünde olmalı. Çünkü köpeğin köpeğinize kılavuzluk yapan siz olduğunuz için Kontrol altına almak ve bazı şeyleri önceden görüp köpeğinizi uyarmak veya da hemen kontrol etmek, durumu kontrol altına almak sizinle bağlantılı olan bir şey olduğu için bu çalışmalarda mutlaka sizin gözünüzün açık olması gerekiyor. Birincisi bahsettiğim gibi köpeğin iyi bir altyapısının olması. Yani kayışlı olarak yaklaş köpeğinizin yaklaş sizinle odaklı, düzgün bir yürüyüş modeli içerisinde olması gerekiyor. Tabi çok önemli olan noktalardan biri ödüllendirme mentalitesini köpeğinizin çok iyi algılamış olması ve vücut dilinize uyum gösterecek kadar birlikte çok egzersiz yapmış olmanız gerekiyor. Bakın ben yürürken köpeğim benimle odaklı, durduğum zaman otomatikman stabilize olmaya odaklı, yürü dediğim zaman benimle senkronize yürümeye odaklı, yine yat komutlarım verdiğimde otur, yürü gibi komut cevaplamasına hep hazır ve istekli olması gerekiyor. Tabii ki istek çok önemli. İşbirliği içerisinde olmak çok önemli. Otur, bekle. Temel komutların hepsini köpeğim, aferin sana. 
çok iyi algılamış olması gerekiyor köpeğimin ki ben ileri itaatten bir yanıt bekleyeyim ya da başarı bekleyeyim. Vücut dilimi iyi okuması yani odaklı olarak benimle hareket etmesi benim vücut dilime organize bir algısının olması gerekiyor köpeğin ki biz bu işten sonuç alabilelim. Ve tabii ki retrieve mantıklı oyunların köpeğin kafasında iyi organize edilmesi yani oyunu sizinle kafasında bağdaşlaştırmış olması, attığınızı getirmesi yani size güvenmek ve size hep dönüş yapmak konusunda da kafasında bazı şeylerin set olmuş olması gerekiyor köpekte ileri itaatte sonuç alabilmek için. Buraya ve özellikle yüz yüze pozisyonlarda köpeğin işaretlerinizi yat yat işaretlerinizi otur. Çok iyi algılamış olması yaklaş oldukça önemli. Dış uyarıcılar olsa bile köpeğin dış uyarıcılara karşı kapalı olmayı bilmesi gerekiyor. Yürü. Bunların da denemesi yapılmış olmalı. Özellikle odaklanma çalışmalı yürüyüşlerin çok iyi dizayn edilmiş olması gerekiyor. Bakın mesela köpeğim benimle birlikte odaklı, senkronize bir yürüyüş içerisinde e, her taraftan köpek sesleri geliyor. Biraz sonra fensin arkasında iki tane köpeğin olduğu bir e, bölgeye geçeceğiz. O bölgede köpeğin dağılmaması gerekiyor. Başka bir köpeğin varlığında çalışmayı ve benim komutlarıma respond etmeyi bilmesi, komutlarıma karşılık gelmeyi bilmesi oldukça önemli. Yani dış uyarıcılara karşı duyarsız olmayı bilmesi gerekiyor. Yani şunun gibi düşünelim. Mesela başka bir köpeğin varlığında da gel bakalım Pepsi. Pepsi. Bakın başka bir köpek örneğin Pepsi çık. Otur. Bekle. Başka bir köpeğin varlığında da benim köpeğimin çalışmayı bilmesi otur. Yat. Odaklanabilmesi otur. Oldukça önemli. Yani diğer köpek onun için yüksek bir motivasyon olmamalı ki serbest itaatte bir başka köpekle karşılaşma olasılığınız var. Köpeğinizin size endeksi olması veyahut da uyarılarınıza ya da çağırmalarınıza mutlaka karşılık gelmesi gerekiyor bu tip olgularda. Ve mutlaka serbest itaate geçişi aşamalı olarak yapmanız gerekiyor. Hepsi buraya. Aferin. Aşamalıdan kastım şu. Köpekle birlikte çalışırken ilk önce kayışlı tabii ki organizasyon o başta bahsettiğim buraya. Başta bahsettiğim her türlü organizasyon yaklaş yapılmış olması gerekiyor. İlk aşamalarda çalıştırırken köpeğinizi mutlaka sakin yerlerde çalıştırmak ve ilk önce kayışınızı yere bırakarak veyahut da yürü en doğrusu uzun kayışlar kullanarak tansiyon algısının dışında bırakmak gerekiyor. Biliyorsunuz kayış bir tansiyon ve köpeğe sürekli sizin varlığınızı doğrulayan yönetim ve kılavuzluk algısını pekiştiren bir e, araç. Biz Öyle sinyaller vermeliyiz ki köpeğe tansiyonsuz ortamda bile sizin varlığınızı ihmal etmemesi gerekiyor ve bir kulağının sizde olması gerekiyor. Bunun için en güzeli uzun kayışların kullanılması. Mesela 10 metrelik bir kayış burada gördüğünüz. Basit bunları çok ucuz bir şekilde maliyet, çok fazla maliyeti olmaksızın kendiniz organize edebilirsiniz. Bir mandal ve 10 metrelik perlon kullanacaksınız. Herhangi bir yerden metrelerce satın alabilirsiniz. Çok Uygun fiyata organize edebilirsiniz. İlla markası olan şeyler kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece sentetik, elinizi çok fazla kesmeyen şeyler kullanmanızda fayda var. O yüzden ip çok önermem. Deri pahalıya patlar ve çabuk yıpranır. E, zincir kesinlikle olmaz. Çıkarttığı ses ve ağırlığından ötürü. Şimdi ne yapıyorum? Köpeğimle biraz önce yaptığım şeyleri yine aynı şekilde köpeğime bu sefer bir kayış yok ama Köpeğimin tıpkı bir kayış varmış gibi, yani ben kayışı tutuyormuşum gibi aynı algı içerisinde olması gerekiyor. Otur, bekle. Zaten bazı komutları oturttuğum köpeğimde ufak ufak uzak komutları uygulamaya çalışmak. Yat, uzaktan köpeği doğrulamak. Buralarda clicker kullanmıyorum çünkü altyapısı zaten organize edilmiş komutlar bunlar. Şimdi dikkat edin. Zippo. 
çağırdığımda yaklaş istekli bir şekilde köpeğin bana doğru organize olması. Yürü. Yine tıpkı kayış varmış gibi yani kayışı ben tutuyormuşum gibi kayış var ama şu anda ben tutmuyorum. Farklı bir tansiyon var. Aynı şekilde köpeğin yürüyüşüme senkron oluşturması, dönüşlerime senkron oluşturması, buraya ters dönüşlerime senkronlu yanıt vermesi. Bakın buraya yan tarafta onun ekürisi, oğlu, tepsi sürekli koşuyor. Ona karşılık gelmemesi ve otur, yat, otur, yürü. Komutlarıma yine aynı şekilde uyum göstermesi, otur, bekle. Özellikle uzak komutlara karşılık gelmeyi bilmesi. Yat. Zippo. Aferin sana. Süper. Yaklaş. Aferin. Ve hep tabii ki onerasyon. Yani motivasyonu sağlayan şeylerden biri de sadece ödül değil, sesli onere etmek pekiştireçlerden bir tanesi. Bunu da mutlaka kullanmak gerekiyor ki köpek benimle çalışmaktan keyif alsın. Özellikle serbestken. Çünkü biliyorsunuz serbest eğer stres ve baskı hissederse köpek istediği anda sizden kaçabilir, uzaklaşabilir. Bunu kesinlikle istemiyoruz. O yüzden mutlaka köpeğe yaklaşımda baskılı sistemlerden uzak durmamız gerekiyor. Ve tabii ki dürtü kontrolü videomuzda anlattığım gibi özellikle köpeği durdurmaya yönelik yürü. Kayışsız çalışmada durdurmaya yönelik çalışmaları mutlaka yapmamış olmamız yapmış olmamız gerekiyor. Tıpkı şunun gibi düşünün. Bakın buraya yaklaş. Bekle. Mesela şu. Yat. Zip. Dur. Otur. Yat. Zip. Yaklaş. Aferin. Bekle. Dikkat edin şimdi. Zip. Yat. Aferin. Gel. Otur. Aferin. Yaklaş. Aferin sana. Yürü. Birdenbire kayışsız bir çalışmaya geçmeyeceksiniz. Hep kademeli. Bu 10 metrelik kayış size... Köpek için ölümcül bir hataya hataya engelleme avantajı sağlayacaktır. İşte köpek bir anda istemediğiniz bir yöne doğru gitmek isteyebilir. Dikkatini bir şey çeker. 10 metrelik bir kayışın beraberinde olması müdahale şansı tanıyacaktır. Ve o sizin tutarak organize ettiğiniz itaat çalışmasındaki tansiyonu birdenbire ortadan kaldırdığınız zaman köpek münferit algı şekillendirmek isteyebilir ve bir anda işler çığırından çıkabilir. Bu sefer ne olur? Köpek sizden uzaklaşır. Siz sürekli yükselirsiniz, kızarsınız, baskılamaya çalışırsınız, yanınızda tutmaya çalışırsınız ve köpekle olan ilişkiniz bir anda bozulabilir. O yüzden geçiş aşamasında mutlaka kayış kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kayış kullanacaksınız ki köpek organizasyonu kafasında daha planlı bir şekilde organize edebilsin. İlerleyen süreçte kayışı çıkartıp tıpkı kayış varmış gibi zip Aferin sana. Bravo. Bravo. Yaklaş. Aferin sana. Otur. Yat. Otur. Bekle. Tıpkı kayış varmış gibi komut çalışması yapmanız mümkün. Yat. Zip. Köpeğin özellikle size yaklaş. Canlı gelmesi, canlı reaksiyonlar vermesi, istekli olması oldukça önemli. Yat. Aferin. Zippo. Bravo. Yaklaş. Bunlar oldukça önemli. Bunu tabii ki dediğim gibi çok iyi bir altyapı ve yüksek ilgi gerekiyor. Yüksek egzersiz gerekiyor. Birbirinizi çok iyi tanımanız gerekiyor ki köpek... İleri itaatte sizden e, komut almaya hevesli olsun. Yürü. Şimdi şöyle göstereyim. Çok uzak komutta bile, komutlarda bile. Yat. Bekle. Zip. 
Hadi po. Aferin sana. Süpersin. Yaklaş. Bravo. Yürü. Aferin sana. Özellikle çok uzak komutlarda bile zip zip köpeğinizin yüksek ilgiyle size koşarak ve çok istekli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Zaten kayıtsız eğitim programının en önemli komutu tabii ki çağırdığınızda köpeğin size istekli bir şekilde gelmesi e, ve ani durumlarda özellikle ani dürtülenmelerde köpeği durdurabilmeniz. Bütün bu altyapıları oturttuktan sonra üstüne e, özellikle ileri itaat konusunda yani kayıtsız eğitim konusunda kurgular oluşturabilirsiniz. Ama üstüne bastırarak söylüyorum köpek açısından e, tehlikeli olabilecek yerlerde asla ve asla köpeğinizle kayıtsız çalışmalarda bulunmamaya çalışın.